వెన్నెలైనా చీకటైనా ఇద్దరం కలిసి కన్న ఆ అందమైన కళని ఈ క్షణం నుంచి నిజం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటాను <laughs> ఏమాకు నీ పరామర్శలు సరే గాని మాకు ఉండటానికి ఏమైనా ఏర్పాటు చేసావా లేదా ఓ అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను పదండి అలా చాకుతో చెక్కుతుంటే నాకు బాధగా ఉంది మీకెందుకు బాధ ఎందుకేమిటి నా హృదయం ఉన్నది నీ గుండెలోనేగా కలిసిన మన రెండు హృదయాలకు ఇది గుర్తుగా ఉండాలని నా కోరిక ఇక్కడ మనం గడిపిన మధురమైన క్షణాలకు మరపురాని గుర్తుగా ఇది ఉండిపోతుంది మనకు పుట్టబోయే బాబుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ గుర్తు చూపెట్టి చెబుతాను ఏమని ఇక్కడి లోయలంత లోతుగాను ఆ కనిపించే కొండలంత ఎత్తుగాను ఇక్కడ వాతావరణం అంత చల్లగాను ఉండే మీ అమ్మ మనసు ఇదిరా బాబు అని అబ్బా నా మనసు గురించి బాగా తెలుసుకున్నారే జస్ట్ మినిట్ అలాగే ఉంది నిన్ను నీ హృదయాన్ని గెలిపి ఫోటో తీసేస్తాను స్టడీ మన పెళ్లి చాలా రోజులైంది కదండి ఇప్పుడు దాకా మమ్మీ డాడీని చూడటానికి వెళ్లేదు 
ఒకసారి వెళ్ళొద్దాం అండి గ్యారేజ్ నుంచి నేను రావటానికి ఆలస్యం అవుతుంది నువ్వు ట్యాక్సీ వేసుకుని వెళ్ళి సర్లేండి నన్ను ఒంటరిదాన్ని చేసి ట్యాక్సీ వాడెత్తు పోతే వాడికి మీ మమ్మీ డాడీల పేర్లు చెప్పు పారిపోతాడు ప్రేణకోడలు చాలలేండి మీరు నాతో వచ్చి తీరాలి రావటానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నేనంటే మీ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదుగా వాడి ఇష్ట ఇష్టాల గురించి మనకెందుకండి నేను కావాలనుకున్నాను మీరు నాతో రావాల్సి నీకోసం నరకానికైనా వస్తాను తప్పుతుందా థ్యాంక్ యూ అండి మన ఇద్దరం సాయంకాలం వస్తున్నామని మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఓకే హలో ఆంటీ నేను గోపీని మాట్లాడుతున్నాను హలో గోపి ఊటి నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు రేఖలా ఉంది నిన్ననే వచ్చాం తను కులాసాగానే ఉంది అమ్మాయిని ఇన్ని రోజులు చూడకుండా ఉండడం ఇదే మొదటిసారి రేఖ కూడా మిమ్మల్ని చూడాలని గొడవ చేస్తోంది సాయంత్రం మీ ఇంటికి రావడానికి ప్రోగ్రాం కూడా పెట్టింది మీరు మామయ్య గారు ఫ్రీగా ఉంటే మేము ఇద్దరం కలిసి వస్తాం భలే దానికి మళ్ళీ అడగాలతయ్యా సాయంకాలం ఇంటి దగ్గరే ఉంటాం తప్పకుండా రండి మాల్ని నీకేనా మతిపోయిందా ఇవేళ సాయంకాలం ఎమ్మెల్యే గోపాలరావు గారిని ఆయన కూతుర్ని అల్లుడిని టీకి పిలిచాం అదే సమయానికి బికారి గడు వస్తే మీరే మా అల్లుడి గారిని ఏ మొహం పెట్టి పరిచయం చేస్తాం ఏదోటి చెప్పి రాకుండా చెయ్యి ఐఎమ్ సారీ గోపి సాయంకాలం తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి డిన్నర్కి వెళ్ళాలి నేను ఆ సంగతి మర్చిపోయాను ఇప్పుడే మీ అంకుల్ గుర్తు చేశారు మరోసారి మీటోదాం ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఉంటాను ఆలోచన చేశారు ఇవాళ మమ్మీ ఇంటికి వెళదాం అనుకున్నాం మర్చిపోయారా నువ్వు చెప్పాక ఎలా మర్చిపోతాను కాకపోతే అక్కడికి వెళ్లే అదృష్టం నీకు లేదనుకుంటాను బహుశా అందుకు కారణం నేనే ఏమిటి మీరు అనేది అదే నేను ఆలస్యంగా ఫోన్ చేశాను అప్పటికే వాళ్ళు ఏదో పార్టీకి వెళ్ళటానికి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసుకున్నారట పోండి ఇందులో మీ తప్పే ఉంది నా అదృష్టం బాగున్నప్పుడే వెళదాం నువ్వు ఇంత అందంగా సింగారించుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు మన ఇద్దరం హాయిగా అలా షికార్కి వెళ్ళి ఏ హోటల్లోనో భోజనం చేసేద్దాం ఏమిటి హోటల్ భోజనమా మీరు తెలియరు ఏ ఎందుకని ఎందుకంటే హోటల్ వాళ్ళు చేసి ఏ పదార్థంలోనూ ప్రేమ అనేది కలపరు కాబట్టి ఇవన్నీ తర్వాత ముందు మీరు స్నానం చేసి రండి ఐదు నిమిషాలు భోజనం రెడీ చేస్తాను ఇతను మీ అల్లుడు పాపారావు కదా అవునక్క పెళ్లికి ఇప్పటికి చాలా మారిపోయాడు విదేశాల్లో ఉండటం కదా మనిషి తీరు మాటి తీరు అన్ని మారిపోతాయి మరి మనిషి మాట తీరే కాదు పేరు కూడా మారిపోయింది ఇప్పుడు నా పేరు పప్పు పప్పారావు కాదు నాస్తినే ఐఎమ్ నౌ పప్పు బిఆర్ పప్పు పప్పు పదండి లోపలికి లోపలి అయితే అక్క రేఖ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందనమాట అవును చూసి దాని పెళ్లి అనుకోకుండా జరిగిపోయింది అందుకనే మీకు కబురు చేయడానికి కూడా కుదరలేదు ఇంటికి అల్లుడు గారు ఏం చేస్తున్నారు మై గుడ్నెస్ అతనికి లేని వ్యాపారం అంటూ లేదు షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అతను ఆంధ్ర టాటా బిర్లా అనుకో గుడ్ గాడ్ అయితే రేఖ మల్టీ మిలియన్ చేసుకుందనమాట యు ఆర్ కరెక్ట్ ఎంత మల్టీ మిలియనర్ అయినా ఆ అబ్బాయికి డాబు దర్పం హడావి అంటే ఏమాత్రం నష్టం చాలా సింపుల్ గా ఉంటాడు అయితే అక్క వాళ్ళు ఇవ్వలేని కదా ఉండేది వెళ్ళి చూసేద్దా మనం అక్కడికి వెళ్ళేందుకు ఇవాళ వెళ్ళ వెట్టింగ్ జానివర్స్ కదా వాళ్ళని ఇక్కడికి రమ్మని నేనే పిలిచేసాను అందరూ ఇక్కడే కలు